Jeg havde kun i og sagt viden om æderkopssagen fra aviserne. Og dengang var det Socialdemokraten, der skrev om det, og der troede man jo, i hvert fald i statsfølgelsen, der tog man en vis forbehold, for det var, det var en god historie, så kunne man godt se, men at det skulle virkelig være så galt, det, det troede vi ikke. Men efterhånden så øh, havde vi jo så meget på pol- af kontakt med politiet, at politiet sagde, at det, det er galt. Der er altså noget helt rivende galt der. Og det var jo det, der bekymrede os mest i statsvaturen, at der var tale om korrupt politi. Baseret på de oplysninger, der dukkede op, blev der dog nedsat en arbejdsgruppe i al hemmelighed med to mænd overbetjent Elmø og overbetjent Albrink, under ledelse af politiadvokat Rolf, der uden for almindelig arbejdstid skulle efterforske sagen nærmere. Man vidste ikke, hvem man kunne stole på, hvem der eventuelt var korrupte. Det lykkedes Rolfs hemmelige gruppe at afdække en forbindelse mellem Svend Åge Hasselstrøm og Johannes Linde, samt mellem de to herrer og en overbetjent Jersi. Man skred dog ikke til anholdelse endnu, da man ikke havde nok på Linde, så gruppens overbetjent Albrink fik til opgave at optage privatkontakt med Johannes Linde. Albrink havde jo fået en, en, en vis tillidsforhold til Linde, og han begyndte nu at fortælle noget, øh, som Linde havde fortalt ham om Hasselstrøm. Og det lod man så sige til Hasselstrøm. Og Hasselstrøm blev selvfølgelig splindrende ond. Og så fortalte han, det der, det der, det var sgu ikke, det var sgu ikke mig, det, det var vi lige gode om, ikke? Og så begyndte de at fortælle om hinanden og hvad der med. Det er den gode, gamle polititaktik. Og det havde den forventede virkning, ikke? Og Linde opdagede først alt for sent, at øh, Albring, som han havde altså beskæret med sin tillid, øh, at øh, han var vores mand og ikke hans mand.